আসসালামু আলাইকুম প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদেরকে তোমাদের গণিত বইয়ের দশম অধ্যায়ের দুশো একচল্লিশ পৃষ্ঠার যে ক নম্বর প্রশ্নটি আছে দেখো এগারো এর ক তোমার পরিবার সহ নিকটত্বীয় পঁচিশ জন সদস্যের বয়সের তথ্য বছরে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করো এই প্রশ্নটির আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব চলো তাহলে শুরু করি আর দেখতে পাচ্ছ আমি দেখো এই যে পঁচিশ জন সদস্যের বয়সের তথ্য বছরে সেটা আমি লিখে রাখছি চুয়াল্লিশ পঞ্চাশ বাইশ সতেরো পনেরো এভাবে পঁচিশ জনের তথ্য আমি এখানে লিখে রাখছি এখন আমি কি করব এখন আমি এই তথ্যগুলো একটি সারণের মাধ্যমে প্রকাশ করব ক নম্বর প্রশ্ন কিন্তু বলছে সারণিতে প্রকাশ করো প্রশ্নটাই দেখো না যে দেখো এক নম্বর প্রশ্ন বলছে একটি সারণি তৈরি করো এই যে সারণি তৈরি করো সো একটি সারণি তৈরি করার জন্য আমরা যে তথ্যগুলো লিখে রাখছি সেই তথ্য থেকে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যা বের করব সর্বোচ্চ সংখ্যা তাহলে দেখো তো এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যা কি দেখো সর্বোচ্চ সংখ্যা কত এর ভিতরে সর্বোচ্চ সংখ্যা দেখো এই যে সাতান্ন এবার সর্বনিম্ন সংখ্যা বের করব সর্বনিম্ন সংখ্যা কত সর্বনিম্ন সংখ্যা কিন্তু দেখো দশ এই যে দশ এবার আমরা পরিসরের সূত্র প্রয়োগ করব পরিসর সমান সর্বোচ্চ সংখ্যা মাইনাস সর্বনিম্ন সংখ্যা যোগ এক এটা ব্রাকেট তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত আমাদের কাছে সর্বোচ্চ সংখ্যা আছে সাতান্ন বিয়োগ সর্বনিম্ন সংখ্যা টেন প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এখন যদি বিয়োগ করি দেখো বিয়োগ করলে হয় সাতচল্লিশ প্লাস ওয়ান সমান সমান আটচল্লিশ তাহলে এই যে আটচল্লিশ আমাদের বের হলো এখন আমরা যদি একটা ব্যবধান ধরি শ্রেণী ব্যবধান ধরো শ্রেণী ব্যবধান ধরলাম শ্রেণী ব্যবধান যদি দশ ধরি দশ ধরে আমরা শ্রেণী সংখ্যা বের করব সো শ্রেণী সংখ্যা আর শ্রেণী সংখ্যার সূত্র হচ্ছে পরিসর ডিভাইডেড ব্যবধান তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু পরিসর বের হয়েছে আটচল্লিশ আর ব্যবধান ধরছি দশ তাহলে ভাগ করলে চার দশমিক আট হবে প্রায় কিন্তু পাঁচের সমান তাহলে আমরা মনে করব যে পাঁচটা আমাদের আমরা পাঁচটা শ্রেণী নিব অর্থাৎ পাঁচ ব্যবধান দশ ব্যবধান করে আমরা পাঁচটা সারি আঁকাবো দেখো এখন যদি আমি এরকম করে টান দিয়ে রাখি দেখো পাঁচটা এক দুই তিন চার পাঁচ আর একটা লেখার জন্য ছয় এই যে তাহলে প্রথম ঘরে শ্রেণী ব্যাপ্তি বয়স যেটা বয়সটা এই এক নম্বর কলামে বসবে দুই নম্বরে বসবে ট্যালি আর তিন নম্বরে বসবে হচ্ছে গণসংখ্যা তাহলে আমরা কিন্তু শুরু করছিলাম দশ থেকে দশ থেকে আমরা শুরু করছি তাহলে লিখি দশ থেকে বিশ তারপরে আমরা লিখতে পারি বিশ থেকে তিরিশ দশ করে কিন্তু ব্যবধান এই জন্য তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট সেটা কিন্তু পাঁচটি শাড়ির মধ্যে লিখতে হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এটা কিন্তু পাঁচটি শাড়ির ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকবে এক দুই তিন চার পাঁচটি শাড়ির ভিতরে আছে এখন আমরা দেখব আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখো চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ কোথায় আছে এই যে এই ঘরের ভেতরে কিন্তু চুয়াল্লিশের স্থান এই যে এই ঘরের ভেতরে চুয়াল্লিশ তাহলে একটা টান দিল ট্যালি চিহ্ন এরপরে পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ আছে আবার ওই ঘরেই পঞ্চাশ কিন্তু দুইটা আছে তো আমি যদি তুমি একটাই ধরো তাহলে আর একটা ধরতে হবে না এরপরে বাইশ এর ভিতরে বাইশ আছে তারপরে সতেরো এর ভিতরে সতেরো পনেরো এর ভিতরে চুয়ান্ন চুয়ান্ন দেখো এর ভিতরে তারপরে আটচল্লিশ এই যে এর ভিতরে তারপর ছাব্বিশ এর ভিতরে তারপর একুশ এর ভিতরে আটত্রিশ এর ভিতরে ছয়চল্লিশ এর ভিতরে বত্রিশ এর ভিতরে সাঁত্রিশ এর ভিতরে আটত্রিশ এর ভিতরে বিশ এখানে চল্লিশ এখানে দশ এখানে তারপরে উনিশ উনিশ ভিতরে থার্টিন তেরো এই যে প্রথম ঘরে চব্বিশ দ্বিতীয় ঘরে 
चौत्रिस सतान्न छत्तीस इन चौबीस इन तेतरिस जो करी देखो ये पाँच और एक छय इन पाँच इन्हें पाँच छय सत आठ इन चार इन दुई ए सब कटार संख्या जो दे देखो ये सब कटार संख्या जो दी है पचिस ये हमारे सारणी प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एबार्ज आयतले कंकन करब सो आयतले कंकन करार्ज तुम प्रथम एक्स अक्ष वाई अक्ष चिन्हित करवा इरपर एक अक्ष बराबर जो गणसंख्या श्रेणी व्यप्ति सरि श्रेणी व्यप्ति से एक अक्ष बराबर श्रेणी व्याप्ति बसा ये देखो हमें क्यों प्रत्येक दस घर समान अर्थात पाँच घर समान दस धरब एक घर समान दुई धरते हैं तो हमें एखे जो दस धरि तरह बारो चौदह षोलो अठारो बीस अर्थात हमें एक घर समय दुई को धरती है तो हमें एकुश सरि बस चौबीस छब्बीस आठाश त्रिस ए रकम कर तुम्हें षाट पर्त स्थापन करब कारण हमारे संख्या क्योंकि षाट पर्त विद्यमान ये एन वायक्य बराबर गणसंख्या बस गणसंख्या जीतु हमारे सर्वोच्च गणसंख्या आज आठ तो हमें हमें दुई घर समान एक धरी तो दुई घर समान एक एक दुई तीन चार पाँच तो हमें प्रथम दस घर समान पाँच है पर दस घर समान दस है एन बिंदुगू स्थापन करब देखो प्रथम गणसंख्या हमारे ये छय छय क्या पाँच तरह दुई घर तेल छय इखने तरह बीस त्रिशे भेतरे प्रथम दस थे बीस मध्य आ देखो दस थे बीस मध्य आय छय छय बस लगे बीस त्रिशे मध्य पाँच हाँ बीस त्रिशे मध्य हमारे पाँच आ आठ देख पाँच छय सत आठ तार चार पाँच तर दुई घर नीचे तरप दई एक दई ए रखम कर तुम एन आयत अंकन कर ना मध्यमान प्रथम जो संख्या दस थे बीस मध्य मध्य बिंदु को देखते दस आठ बीस चक्कर त्रिश त्रिशे अर्धेक हम पंद्रह पंद्रह कथा देखो पंद्रह दस बारो चौद षोलो पंद्रह क्योंकि माछ बराबर अर्थात ये बिंदुते क्यों पंद्रह विद्यमान ये बिंदु तरपे हमारे का बीस त्रिस पंचाश पंचाशे अर्धे क्यों पचिस बीस बस चौबीस छब्बीस अर्थात माछ बराबर ये ये प्रत्येक बिंदुर स्तम्भ रेखा वायत लेखार ऊपर बिंदुते माछ बराबर हमें बिंदुगुल स्थापन करी एन बिंदुगुल स्केल दिए जो करते हैं एन जो कर लम जो करार पर ए देखो ये क्योंकि शुरू हो जिरो थे ना दस दस थे ये को बिंदुते एक डट डट चिन्ह दिए देव इरपे हमारे आकटा बिंदुते शेष कर दिल यहाँ हम बहुबूस बहुबूस हो गए बहुबूस करार पर एखे दरकार आयत लेक थे प्रचुर निर्णय कर सो प्रचुर निर्णय करार्जा देखते हैं को स्तम्भ रेखाटी सब चे बड़े ये देखते त्रिस थ चल्लिस स्तम्भ रेखाटी बड़ो ये चिन्हित कर देखो ए बी सी डी एक देखते क्योंकि आयतर मत तेना ये क्योंकि एक आयतर मत देखते चिन्हित कर लम ए सी डी एक आयत एखी करब देखो हमारे जे ये डी आज एखे एक स्तम्भ रेखार एक बिंदु आटे के जो कर दी देखो ये जो कर दिल नाम दी डी एर नाम दिल इ सी एफ एर नाम दी एफ देखो नाम दिल एफ 
তাহলে এই যে দুটি রেখা সেট করলো কোন বিন্দুতে এই বিন্দুতে তাহলে এই বিন্দুটা কোনটা আমরা দেখি একটু যেহেতু দুই কোটি ধরছি তিরিশ বত্রিশ চৌত্রিশ তাহলে আমাদের চৌত্রিশ হচ্ছে দেখো বত্রিশ চৌত্রিশ এই চৌত্রিশ হচ্ছে আমাদের কি প্রচুরুক অনেক গাইডে তেত্রিশ অ্যান্সার আছে এটা তোমাদের ট্যালি অর্থাৎ গণসংখ্যা সারণী আঁকানোর তারতম্যের কারণে এরকম অ্যান্সার দিতে পারে তাহলে আমার আসছে চৌত্রিশ এটাই হচ্ছে আমাদের খ নম্বরের উত্তর এখন প্রত্যক্ষ এবং সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গাণিতিক গণ নির্ণয় করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমি একটা সারণী তৈরি করে রাখছি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে সিনে ব্যাপ্তি তারপরে মধ্যবিন্দু যেহেতু এটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সেহেতু চারটি কলাম হবে মধ্যবিন্দু এক্সআই গণসংখ্যা এফআই এবং এফআই গণন এক্সআই তারপরে এখন হচ্ছে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার জন্য আমাদের এই দুটি সংখ্যাকে যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে দশ আর বিশে তিরিশ তিরিশ আর অর্ধেক পনেরো তারপরে তাহলে কত হবে তাহলে বিশ আর তিরিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ আর অর্ধেক হচ্ছে পঁচিশ এভাবে হবে তারপরে দেখো তিরিশ আর চল্লিশ তিরিশ আর চল্লিশ সত্তর সত্তরের অর্ধেক হচ্ছে পঁয়ত্রিশ সো এরকম করে করবা অর্ধেক বের করলাম আমরা কিন্তু মধ্যবিন্দু বের করলাম এবার আমরা এটা গুণ দিব তাহলে গুণ দেওয়ার পর ফলে কি হয় দেখো পনেরোকে ছয় দ্বারা গুণ দিতে হবে দেখো পনেরো গুণ ছয় পনেরো গুণ ছয় দিলে হয় নব্বই ছয় পনেরো নব্বই তারপরে পাঁচ পাঁচের সঙ্গে একশো পঁচিশ তারপরে দেখো এবার আমরা পঁচিশ আর পাঁচ গুণ দেবো পঁচিশ আর পাঁচ গুণ দিলে পঁচিশ গুণ পাঁচ একশো পঁচিশ এই যে তারপরে পঁয়ত্রিশ গুণ আট পঁয়ত্রিশ গুণ আট দেখো দুশো আশি এইরকম করে তুমি সব কাটা গুণ দিয়ে নেবা দুইশো আশি পঁয়তাল্লিশ হাজার চার গুণ দিলে হচ্ছে একশো আশি পঞ্চান্ন আর দুই দিয়ে গুণ দিতা গুণ দিবা একশো দশ এখন এই সব কাটার সংখ্যা তুমি যোগ দিয়ে দেবা দেখো নব্বই যোগ একশো পঁচিশ যোগ দুইশো আশি যোগ একশো আশি যোগ একশো দশ যোগ দিলে হয় সাতশো সাতশো পঁচাশি তাহলে সামেশন এফআই এক্সআই সমান সমান সাতশত পঁচাশি এবার আমরা গণসংখ্যার সূত্র লিখব গড়ের তাহলে গড় এক্স ড্যাশ সমান সামেশন এফআই এক্সআই ডিফাইড এ টেন তাহলে এফআই এক্স এর মান কত সাতশো পঁচাশি ডিফাইড এ এর মান পঁচিশ পঁচিশ দ্বারা ভাগ করবো দেখো সাতশো পঁচাশি ভাগ পঁচিশ একত্রিশ দশমিক চার একত্রিশ দশমিক চার এটাই হচ্ছে আমাদের গাণিতিক গড়ের অ্যান্সার এবার আমরা বের করব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গণনা করব এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গণনা প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি আমরা আমাদের যা আছে আমরা লিখলাম মধ্যবিন্দু আমরা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে দেখছি মধ্যবিন্দু আমাদের কত হয়েছে তারপরে গণসংখ্যা তাহলে গণসংখ্যা লিখলাম তারপরে বিচ্যুতি দিতে হবে তারপরে এফআই ইউআই এখন আমাদের মধ্যবিন্দু বের করে যোগ দেবো মধ্যবিন্দু বের করে মোট যোগ করে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি দেখো কত হয় দেখো সব কটা মধ্যবিন্দু যদি আমরা যোগ দিই যোগ দিলে হয় একশো পঁচাত্তর একশো পঁচাত্তর ভাগ আমাদের এখানে শ্রেণী আছে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে দেখো পঁয়ত্রিশ হয় সুতরাং আমাদের হচ্ছে এ এ এর মান হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ এখন আমরা যে এর মান পঁয়ত্রিশ বের করলাম এই সারি বরাবর আমরা জিরো ধরবো উপরের দিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু নিচের দিকে প্লাস ওয়ান প্লাস টু এখন আমরা এই দুটি সংখ্যা গুণ দেবো মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ আট শূন্য কে শূন্য চার একে চার দুই দুই কোনো চার এই দুটি সংখ্যা যোগ দেবো এই দুটি সংখ্যা যোগ দেবো দেখো বারো আর পাঁচে হয় মাইনাস সতেরো আর এখানে হয় প্লাস এইট তাহলে মাইনাস সতেরো আর প্লাস এইট করে দেখি কত হয় দেখো মাইনাস সতেরো প্লাস এইট সমান সমান হয় মাইনাস নাইন তাহলে এটা কার মান বের হলো সামেশন এফআই ইউআই আই এর মান বের হলো এখন আমরা সংক্ষিপ্ত গড়ের সূত্র লিখব গড়ের সূত্র জানি এ প্লাস সামেশন এফআই ইউআই ডিভাইড এ টেন গন এইস এর মান আমরা দেখলাম একটু আগে পঁয়ত্রিশ প্লাস সামেশন এফআই ইউ এর মান হচ্ছে মাইনাস নাইন এর মান হচ্ছে পঁচিশ গন এইসের ব্যবধান হচ্ছে টেন তাহলে পঁয়ত্রিশ প্লাস মাইনাসে মাইনাস এখন নয় দশে নব্বই ডিভাইডেড পঁচিশ দেখো নব্বই ডিভাইডেড পঁচিশ এই যে প্লাস মাইনাসে মাইনাস তাহলে নব্বই ভাগ পঁচিশ করলে হয় দেখো থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ থ্রি পয়েন্ট সিক্স এখন পঁয়ত্রিশ মাইনাস অ্যান্সার পঁয়ত্রিশ মাইনাস অ্যান্সার অ্যান্সার করলে একত্রিশ দশমিক চার হয় একত্রিশ দশমিক চার এটা হচ্ছে আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় এবার আমরা বের করবো মধ্যক এবং প্রচুর দেখো আমরা এবার মধ্যক বের 
সিলেক্ট করব সো মধ্যক বের করার জন্য আমাদের এরকম তিনটি কলামের একটা সারণী দরকার হবে প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি পরে গণসংখ্যা তারপরে ক্রম যোজিত গণসংখ্যা তাহলে প্রথমে ক্রম যোজিত সংখ্যা বের করার জন্য আমাদের প্রথম সংখ্যাটি লিখতে হবে তারপরে সংখ্যাটা যোগ দিতে হবে তাহলে ছয় আর পাঁচ এগারো এগারো সাথে যদি আমরা আট যোগ দিই তাহলে হয় আমাদের উনিশ উনিশের সাথে আমরা যদি আবার চার যোগ দিই দেখো উনিশের সাথে যদি আমরা চার যোগ দিই তাহলে হয় তেইশ তেইশের সাথে যদি দুই যোগ দিই তাহলে হয় পঁচিশ তাহলে এন সমান সমান পঁচিশ আমরা জানি পঁচিশ এখানেও পঁচিশ হবে এখন আমরা মধ্যকে সূত্র প্রয়োগ করব মধ্যক সমান সমান এল প্লাস এন ডিভাইডেড টু মাইনাস এফ সি বলে এস ডিভাইডেড এফ এম সো আমরা এর মান দেখি আমাদের আমরা দেখি এর মান কত হয় তাহলে দেখো এই সূত্র প্রয়োগ করার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে যে আমাদের যে গণসংখ্যাটি আছে দেখো এন তাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে পঁচিশ ভাগ দুই ভাগ করলে কত হবে সাড়ে বারো এই সাড়ে বারো দেখো আমাদের ক্রম যদি তো কোন সংখ্যার মধ্যে পড়ে দেখো এই যে এখানে কিন্তু এগারো শেষ হয়েছে এখানে আছে উনিশ তাহলে এটাই হচ্ছে বারো এ অর্থাৎ বারো দশমিক পাঁচের মান কিন্তু এর ভেতরে বিদ্যমান সুতরাং আমরা ধরবো হচ্ছে এই যে এই শাড়িটা আমরা ধরে নেব এই শাড়ি আর সুতরাং এর মান হবে এখানে তাহলে এর শ্রেণী ব্যক্তি শ্রেণী ব্যক্তির নিম্ন সীমা তিরিশ তাহলে তারপরে হচ্ছে এন ডিভাইড টুতে বের করলাম এফ সি এফ সি হবে দেখো এই শাড়ি বরাবর ওপরের ক্রম যদি সংখ্যার ওপরের সংখ্যা এগারো এফ এম এফ এম হচ্ছে আমাদের যে শাড়িটা নিয়েছি সেই শাড়ির গণসংখ্যা এইট তারপরে এইস হচ্ছে ব্যবধান দশ এখানে আমরা মান বসাই এর মান তিরিশ প্লাস এন ডিভাইড টু আমার বের করে দেখলাম সাড়ে বারো এফ সির মান আমরা দেখলাম এগারো ইসের মান দশ এফ এমের মান এইট তাহলে তিরিশ প্লাস সাড়ে বারো থেকে যদি এগারো বাদ দিই তাহলে সাড়ে বারো থেকে এগারো বাদ দিলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ডিভাইডেড এইট তাহলে দেখো এই যে টেন ভাগ এইট যদি করে নি টেন ভাগ এইট করে নিলে হয় ওয়ান দশমিক টু ফাইভ তাহলে এখানে থাকলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কোন ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এই দুটা যদি গুণ দিই গুণ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান দশমিক এইট সেভেন ফাইভ তাটি ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ যদি যোগ করে দিই এটার সাথে তিরিশ যোগ যোগ তাটি একত্রিশ পয়েন্ট আট সাত পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের মধ্যকের উত্তর এবার আমরা প্রচুর বের করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমি শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা লিখে রাখছি সো এখানে আমরা প্রচুর বের করবো সো প্রচুর বের করার জন্য আমাদের দেখতে হবে গণসংখ্যার ভেতরে সর্বাধিক সংখ্যা কোথায় আছে দেখো এই যে আট তাহলে এটাই হবে আমাদের এই যে এই বরাবর শাড়িটাই হবে আমাদের শ্রেণী ব্যক্তির যে মানটা হবে এলের মান সেটা সুতরাং আমরা লিখতে পারি সূত্রটা লিখে নিই প্রচুর দেখো আমি সূত্রটি লিখে নিলাম এখন আমাদের দরকার এলের মান তাহলে আমাদের আমরা সবচেয়ে বড় গণসংখ্যা পাইছি আট আটের আট বরাবর যে শাড়িটা থাকবে সেই শাড়ির শ্রেণী ব্যক্তির নিম্ন সীমা অর্থাৎ তিরিশ এরপর আমরা বের করব এফ ওয়ান এফ ওয়ানের মান হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে গণসংখ্যাটা তার ওপরের সংখ্যা বিয়োগ সেখান থেকে ওপরের সংখ্যা বিয়োগ তাহলে আট বিয়োগ পাঁচ সমান সমান থ্রি এবার আমরা দেখবো এফ টুর মান এফ টু হচ্ছে নিচের দিকে বিয়োগ তাহলে চার বিয়োগ করে দেখো আট থেকে চার বিয়োগ করলে চার এবার এইস দরকার এইসের মান হচ্ছে টেন আমরা মান বসাই দেখো তিরিশ প্লাস এফ ওয়ানের মান হচ্ছে থ্রি এফ ওয়ানের মান থ্রি এফ টুর মান হচ্ছে ফোর এইসের মান টেন তাহলে তিরিশ প্লাস দেখো এই তিন আর দশ গুণ করলে তিন দশে তিরিশ আর এখানে সাত তিন আর চারে সাত তাহলে তিরিশ যোগ তিরিশ ভাগ সাত করে দেখি দেখো তিরিশ ভাগ সাত ফোর পয়েন্ট টু এইট ফোর পয়েন্ট টু এইট তাহলে ফোর পয়েন্ট টু এইট যদি তিরিশ এর সাথে যোগ দিই দেখো যোগ তিরিশ যোগ দিলে হয় চৌত্রিশ দশমিক আঠাশ চৌত্রিশ দশমিক আঠাশ এটাই হচ্ছে আমাদের প্রচুরকের মান সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো আশা করি এটাই হচ্ছে তোমাদের দশ নম্বরের এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর